നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് കിടക്കാം മോഡ്യൂൾ വണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇറ്റ് മീൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ കണക്കിൽ പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് കണക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആർത്തമാറ്റിക് മീൻ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഓർ വീരിങ് ഇൻക്രിമെന്റ് മെത്തേഡ് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് പിന്നെ ലോജിസ്റ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ പോകാം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റിലാണ് എല്ലാ ഇയറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ടെൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷമുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോപ്പുലേഷൻ വെച്ചാൽ ഏത് ഡെക്കേറ്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് എത്ര പോപ്പ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഏത് ഇയറിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പ്രസന്റ് അതാണ് പി സീറോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പി എന്നും പി സീറോന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡെക്കേറ്റ്സ് ഒരു ഡെക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇയറാണ് ആൻഡ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാ വർഷവും ഒരു എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് കൂടുമെന്ന് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഡെക്കേറ്റ്സ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആഫ്റ്റർ വൺ വൺ ടു ത്രീ അപ്പം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിക്ക് ശേഷം വൺ ടു ത്രീ ഡെക്കേറ്റ്സിന് ശേഷം ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ബൈ ആർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇയറും പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ വരയ്ക്കും ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് മൈനസ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെത് മൈനസ് ചെയ്യാം വെച്ചാൽ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പം സോറി ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ തൗസൻഡ് അതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് താഴെ വേണം എഴുതാൻ പിന്നെ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡും ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ബോട്ടം റോ മൈനസ് ടോപ്പ് റോ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് എടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏതിന്റെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്നുവെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻ എയ്റ്റിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ ഡെക്കേഡ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി പ്ലസ് വൺ എക്സ് ബാർ കാരണം എൻ വൺ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടിയ ആവറേജ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഈ പോപ്പുലർ ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഓർ യൂണിഫോം ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരു വർഷം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മീൻ എടുക്കുന്നു അവിടെ ആർത്തമാറ്റിക് മീൻ എടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ള വ്യത്യാസം പി എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡെക്കേറ്റ്സ് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോപ്പുലേഷൻ ഇനി ആറ് നമുക്ക് ഒന്ന് മറ്റേ ടേബിളിൽ നിന്ന് കുറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ രണ്ട് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ടു ബൈ പി വൺ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഓ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൂട്ട് എൻ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓരോ ഇയർ അതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോമെട്രിക് മെയിൻ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആട്ടോ എൻവയൺമെന്റിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർ എ സിറ്റി ഹൂസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഹൂസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഫോമുല പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് വഴി പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയുടെ ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡും ആണ് അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടത് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടെൻ പി ടു ബൈ പി വൺ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡെക്കേഡ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് കറക്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് പോപ്പുലേഷൻസ് എഴുതുക ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേ വെച്ച് പി എൻ സി ഇക്കൾ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ പോപ്പുലേഷൻ ടു തൗസൻഡിലെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം എൻ ത്രീ ആണ് കാരണം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ത്രീ ഡെക്കേഡ്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഒരു ഡെക്കേഡ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ത്രീ ഡെക്കേഡ്സും പിന്നെ പോയിന്റ് സിക്സ് മന്ത്സും അല്ലേ വരുന്നത് ആ സോറി പോയിന്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ സിക്സ് ഇയേഴ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പം ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫോർ ആയേനെ അതാണ് സോറി ത്രീ തൗസൻഡ് ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സും കൂടെയാണ് ഫുൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലാത്തത് നമ്മൾ പോയിന്റ് സിക്സും കൂടെ അവിടെ വന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നെ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കണക്കിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തെ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഓർ വേരിയിങ് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് പി എൻ എസ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ പ്ലസ് എൻ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ ബാർ ഇതിൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് അർത്ഥമെറ്റിക് ഇൻക്രീസ് തന്നെയാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെക്കേഡ് പി സീറോ പി എൻ എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തന്നെ വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്രീസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇയർ അല്ലാതാണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഒക്കെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബോട്ടം ബോട്ടം ടോപ്പ് റോയിൽ മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ബാർ ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഇത് ഇനി അടുത്ത സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പിന്നെ ട്വന്റി ടു ഇത് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ സോറി സോറി ഇത് ടോട്ടൽ ആണ് സോറി ഇത് ഇത് നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത് വരെയാണ് മൈനസ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ കിട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടി അപ്പൊ വൈ ബാറും കിട്ടി എക്സ് ബാറും വൈ ബാറുമായി ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഇയറും എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇൻക്രീസിൽ തന്നെ ഓരോ വർഷം എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻക്രീസിന്റെ ആണ് സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ട
അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരാൾക്ക് വേണം അപ്പൊ ഇത്രയും ടോട്ടൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻഡു എത്ര ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വെള്ളം മില്യൺ ലീറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ വേണം എന്നാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്യൺ ലീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഏത് പോപ്പുലേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടും വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ചോദിച്ചു അതിൽ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ ഇൻഡു ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഈ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലീറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതൽ അസ്യൂം ചെയ്യല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ വേർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഷോസ് എ ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് പി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ സീറോ മൈനസ് ഡി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഓരോ ഡെക്കേഡ് കൂടും തോറും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതാണ് വൺ പ്ലസ് ആർ സീറോ മൈനസ് എൻ ഡി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നിട്ടേക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഡെക്കേഡ് ആണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ പി സീറോ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് വരേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ബോക്സ് കൂടെ വരും ദസ് ഹൗ ദിസ് ബോക്സ് അപ്പൊ ആ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് നോൺ ഡെക്കേഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ ആവറേജ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ സോറി അത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇയർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എഴുതി ഇനി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ജോമെട്രിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായോ അതേ സെയിം പരിപാടി ആ ടേബിൾ എഴുതി ഇനി ഡിക്രീസ് ഇൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഈ മെത്തേഡിന്റെ മെയിൻ ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് അതാണ് ഇത് അപ്പൊ റേറ്റിന്റെ ഡിക്രീസ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഇത് ഇതിന്റെ ഇനി ഡിക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പണി പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മള് ഇത്രയും നേരം ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് ബോട്ടം റോ മൈനസ് ടോപ്പ് റോ ആണ് ചെയ്തോണ്ടത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസില് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ടോപ്പ് റോ മൈനസ് ബോട്ടം കോളം വേണം ചെയ്യാൻ ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റും ട്വന്റി വൺ ഫോർ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും അതും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ആവറേജ് എടുക്കുക അതാണ് ആവറേജ് എന്താണ് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ബോക്സേ വരും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഈ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നോൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നോൺ ഇൻക്രീസ് അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ ആവറേജ് കുറയ്ക്കാൻ ലാസ്റ്റ് നോൺ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഡിക്രീസ് റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ അത് വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാത്തത് അപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി കിട്ടി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോക്സും കൂടെ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇത്രയും ഇതുവരെ സെയിം ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ പ്ലസ് ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ ഇയറിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതുപോലെ ഓരോ ബോക്സസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ഒറ്റടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും ബട്ട് ഇത് ഒറ്റടിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതണം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ നീ ഒരു ബോക്സ് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡും ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല പ്രോബ്ലം പിന്നെ വരുന്നത് ലജിസ്റ്റിക് കേവ് മെത്തേഡിലാണ് ലജിസ്റ്റിക് കേവ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുത എഴുതണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എസ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എം ലോഗ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൻ
ഇനി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് മൈനസ് പി സീറോ ബൈ പി സീറോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടി വൺ ലോഗ് ഇ പി സീറോ ഇൻറ്റു പി എസ് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ ഇൻറ്റു പി എസ് മൈനസ് പി സീറോ അപ്പം ഇനി ടി വൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പി വൺ ഒരു ഡെക്കേഡോ എത്ര ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കില്ലേ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈം പീരീഡാണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പാണ് ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ ദേ ഇന് ടു പീരീഡ്സ് ഈച്ച് ഇയർ ഓഫ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ടു പീരീഡ്സ് ഓഫ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇയർ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടി ആ സിറ്റി ഹാസ് ഗ്രോൺ ഫ്രം ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു സെവൻ വൺ ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ല സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ടു ത്രീ ലാക്ക് ത്രീയോ തേർട്ടി ലാക്കോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഇടയിലുള്ളത് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സാച്ചുറേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയർ സാർ നമ്മൾ പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണ് പി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പി സീറോ പി വൺ പി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ടോട്ടൽ ആണ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടീന്ന് ഉള്ളത് വേണം എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പി എസിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സാച്ചുറേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ കിട്ടി ലോജിസ്റ്റിക് കെയർ മെത്തേഡ് എടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എം എമ്മും വേണം എന്നും വേണം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് മൈനസ് പി സീറോ ബൈ പി സീറോ കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും എൻ എസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ ലോഗ് ഇ പി സീറോ ആ ഇക്വേഷൻ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലവും നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്ലൈ എൻ കിട്ടി എൻ ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞു ഫൈൻഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി സീറോയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോപ്പുലേഷനും തമ്മിൽ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തന്നു ആ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ആ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ടി ഇസ് ഈക്വൾ സിക്സ്റ്റി ഇട്ടിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും പി ഇന്റെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ലോജിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇക്വേഷൻ അല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല ആ ഇത്രയാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ